Happy Thursday, gang. Um, I had a really great time recording recording this episode with um, a good buddy of mine, uh, Antoine, also known as uh, Jozik. Uh, so for those of you who haven't seen uh, the first episode of when me and Anton uh, got together for the first time and, and, and did a podcast, um, you may be a little shocked about the way that we uh, communicate. Um, it's not out of necessity, it's out of choice. Me and Anton always speak like this, so I speak English to him, he speaks Russian to me, and uh, yeah, it's just a, an ongoing experiment in communication that we've always subscribed to, uh, so hopefully you'll find it interesting. Um, Anton and I discuss all sorts of crazy topics in this podcast. We start with Greek mythology, um, we talked about um, the Russian and the English understanding of personal responsibility and things like private insurance, pensions, saving for the future, uh, all of that kind of stuff. Uh, and yeah, just had a, a really great time. Oh, by the way, on, on the point of Greek mythology, um, please, accept, I, cause I know there's a lot of, um, experts on Greek mythology who like to listen to Camcast. So please accept my apologies for the moment when I, uh, mistakenly said that, um, that Hera and Zeus were, uh, Hades's parents. Of course, I know that Hades, um, it was, was an Olympian and, uh, that Zeus was his brother. So yeah, a, a slip of the tongue, excuse me uh, for that. Anyway, um, oh, in other exciting news, by the way, um, the campfire page has now reached a, a thousand subscribers. So thank you very much everyone for your support. Um, it means a lot. Um, anytime that you um, like um, one of my posts, uh, it encourages me to, to make more. Um, basically just like what you like. And if you don't like it, don't like. Um, I'm, I'm not someone who's, uh, after the likes, I'm genuinely interested in in what people want to want to hear and uh, and want to see. So, uh, yeah, please uh, keep keep sending your support. It means a lot to me, and uh, I hope you uh, enjoy the show. Okay, coming in hot, coming to you live from Marshfield, England, and also from Tumen. Anton, what's up? I'm joined by uh, my favourite Siberian hedgehog today. Anton, hello. <laughs> привет, привет. Как дела? Yeah, not bad. I say my favourite Siberian hedgehog because I have a whole series of Moscow hedgehogs. And, uh... Да ладно. <laughs> no, I don't. You are, you're yeah. the only hedgehog for me. Слава Богу. Приятно слушать. <laughs> So, uh, welcome to season two. Welcome to the future. Спасибо, спасибо. 21 год, привет. Не будь таким же ужасным. Будь хорошим. Пожалуйста. It's weird how Да, твой младший брат был ужасен. Старший, старший, старший. Да, он же такой раньше, значит, старший. It's weird how people say that. How people say, like, okay. And I, it's a really, like, understandable and usual human instinct to say that this is some artificial barrier in our calendar which we created mm -hmm. um Oi, and, yes choice. <laughs> no 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 i'm just saying that the, the the calendar it is based on cosmic events so the the fact that the year is 365 days mm -hmm. is not an accident that's because it's the period of time that it takes for the earth to go around the sun спасибо спасибо yeah, just just uh, so. <laughs> <laughs> but my point, my point is <laughs> the, the point is though that although the calendar yes it is based on cosmic objective reality it's still completely fabricated so the fact that we we go from december 31st to january 1st and we somehow hit this mental reset button i understand mm -hmm. why people think like that but the virus doesn't give a shit <laughs> the virus <laughs> Yeah, yeah, so... Um... Ну, кстати, э, слегка преувеличено, потому что все-таки какая-то сезонность погодная это у него есть, то есть зимой он убивает все, что движется, а летом-то он вроде бы как бы это менее активен, насколько mm. я понял из статистики, по крайней мере. Well, I think that's nothing to do with the sun, Anton. You know very well that that's because uh, Persephone is in the underworld with her husband Hades, and uh, for that reason her mother is really sad and all, the, all of the flowers die. What's her name? Дермитер? Гера, Гера, Гера. No, what are you talking about? Чего? First, Гера is how you pronounce it. Это у вас, 
Oh, <laughs> and, and in Greek, by the way. Actually, that's debatable because the first letter is like a almost like a Ukrainian G. Um, no, Hera is so Hera and Zeus are Hades, Hades's parents, but yeah. Persephone's mother is Demeter. I think I've got that right. The the goddess of like the harvest or the seasons or some, something like that. Be также богиня охоты, да, Диметра. No, no, no. The goddess of hunting is Artemis. I can't, and I, <laughs> I get the, I get the confused with the Roman gods as well. Ну да, кстати, блин, я тоже читаю это. Но кстати, вот я недавно думал об этом. Среди всех религий, вот именно древней греческой мифологии мне больше всего нравится, потому что она такая красивая. У них такие все истории такие классные, все такие детальные, все такие романтичные, где-то трагичные, но они все красивые, вот, а все вот эти Библии, вот эти все современные религии, они такие скучные, они такие какие-то все такие мрачные, грустные, требовательные, то ли дело Зевс, всех хочет, убивает, хочет, там превращается в кого хочет, летит куда хочет, спит с кем хочет, вот я понимаю, вот, вот, вот человека жизнь была, вот это классно. Um, yeah, I know, I, I'm I'm right behind you there. Be careful throwing that word around, romantic. I think you mean classical in the technical sense. In the technical uh, sense. Да, я понял тебя, да. But, but yeah, and, and I, I agree with you 100% though. There's, um, there's something very... There's a reason that these myths and legends and stories have lived on through the ages. There's a, if, if, if a story doesn't resonate with us on, on some deep human level, I think the culture just lets it go, just, let, just gets rid of it. But... Mm -hmm. um, If you, so Stephen Fry had a good um, a good line about this. He said that what he doesn't his critique of modern religions is mm -hmm. monotheism. Um, so monotheism, just for anyone listening who isn't you know super clued up on, on theological terms, a monotheistic religion is a religion such as Christianity, such as Judaism, such as Islam that believes in one God. And then there's polytheism, for example, paganism, Hinduism, all of that kind of stuff. Um, so Stephen Fry, um, whom I, whom I, I'm a great fan of, as I know you are as well, he had this mm -hmm. line about how so, there, there's something so astoundingly arrogant about monotheism saying there's this one unanswerable God who is the creator, the be all and end all, the alpha and the omega. Um, whereas if you look at the Greeks, the Greeks understood that if there were gods, they wouldn't be this sort of divine, benevolent, all-loving, all-caring father. There would be many of them. They would be fighting against each other. They would be petty, lustful, um, childlike, capricious. Um, and and there's, there's, that's exactly how they were in, in Greek mythology. And I think there's something so charming and something so um, resonant about taking something like um thunder like wine like sex like all, all of the things that are really important um <laughs> there we go thunder wine sex that's my top three important list <laughs> uh, and and make and, and anthropomorphizing that and making personifying that and making yeah. stories out of those i think that's just so you know the the best example being you know the love affair between aphrodite and aries i mean l love and war having an affair together that's i don't even need to explain to you how how poetic that is и, блин, еще, знаешь, это настолько более э, рационально и логично получается. Вот, э, как ты сказал, э, когда у религии много богов, я гораздо легче могу принять то, что несправедливость судьбы, так это назовем. То есть, допустим, когда разные личности отвечают за разные события в твоей жизни. Ну, условно, то есть боги, они способны, то есть как их идея, это их э, могущество и способность влиять на нашу жизнь. То есть это основная фишка богов, зачем они нафиг нужны. Вот. И когда они, у них разные личности, разные идеалы, разные задачи, я, мне легче принять, что э, со мной может случиться что-то плохое, что-то хорошее. И как это ни хрена не укладывается в голове, когда, знаешь, люди э, говорят, что Бог, э, неважно какой, чей, из какой религии, он э, весь такой хороший, но при этом он посылает тебе испытания. Чего за психопат? Ты уже определись в своем, блин, с собой. Ты либо охереть, ты либо меня осыпай благами, либо, блин, убей меня, я не знаю. Ты уже разберись, что за, что за реально такой этот э, какой-то шизофреник, который сегодня ему нужно, чтобы пятилетний младенец 
скончался от рака, а завтра он возвращает зрение слепому. И это что за нахер за существо? Гораздо проще, когда там есть, допустим, какой-нибудь там злой и коварный Локи, и который там все, все пытается мне напакостить, и какая-нибудь там Афродита, которая влюбляет в меня в жену. Вот это, вот, это я, вот это я пойму. Вот это мне легче принять, и как-то мне не спокойнее бы жилось, если бы у нас были, было много богов, а не вот один какой-то странный. Mm-hmm. Почему мы от этого отошли? Как ты правильно сказал, блин, когда религия, ей легче принять, и она более живая и лаконичная, блин, она, наверное, больше бы людей, наверное, бы верили бы в, так, в такие вещи, чем вот, 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 вот в, в такое единообразие, но при этом совершенно непредсказуемое и какое-то даже это э, дикое метающееся, можно так сказать, mm-hmm. метящееся от плохого к хорошему и наоборот. Жутко. Well, um, yeah, I, I think it's a question of entropy, it's religious entropy, um, all, all sort of power structures that sound like some sort of uh, postmodernist nut job now but all sort of power structures over time they tend towards the one powerful leader the one powerful father figure uh and it, it takes you know democratic measures to act against that for <laughs> a, a very bad example i'm going to give now is um the peaceful transfer of power Um, mm-hmm. The idea that you would you would remove someone from power by force is that's how you used to do it. If you wanted to change your government, you'd be better be prepared to die for it. Um, and but then we came up with the idea of the peaceful transfer of power that this person, after four years or after eight years, they have to go. There's no argument. Um, no, <laughs> I mean, есть разные точки зрения. <laughs> uh, yeah, there sure are, and even even amongst you know places which are um, you know capitals and i use that word um ambiguously capitals of um you know democracy for example i i think most people would agree that, that america is an example of that but look at the look at the disgusting um goings on that are happening there mm-hmm. recently people storming the capital and people dying by the way i <laughs> i'm ashamed to admit this but i i burst out laughing when i read the news story that, so it said four people died right and i was like, oh my god that's terrible and then i read the article in the cabin so the the cops and or the secret service whoever it was shot one woman and she died mm-hmm. and then three people died of medical emergencies quite <laughs> like what the hell is that what they had like a heart attack or so i just imagine like this you know the, the stereotypical Tolst- <laughs> 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 like, you know one of those little bags that they had they always have strapped to their, their uh, bum bag we call them in english uh-huh. um Oh, yeah, yeah. <laughs> <laughs> What the hell are they called? A, a rascal, I think the, the Americans call them. I don't know what the hell we call them. But, um, <laughs> the machine guns. Machine guns. <laughs> machine guns. <laughs> And that's why you shouldn't storm the capital. Um, yeah. yeah, I got a cup from an American company here. You probably recognize the logo. Yeah, they're based out of um, Houston, Texas. Понимаешь, французы. Как, как это американское? They, they've, got a, they've got a French um, name, but it's an American company. There's two American brothers. I believe they were French emigres, but the company was founded in Texas. Uh, it's Slumberger, for anyone who's listening to the, or, the audio version of this, is the company, which is a, a huge name in, in Tumen, which everyone knows. Um, but yeah, they're um, um, pretty big. Pretty big. Очень, <laughs> очень. Mm. All right. Um, Why don't we go ahead and um, <clears throat> talk? So we, we were sort of vaguely um, discussing some topics that you had been thinking about, that you wanted to talk about after the, the last show that we did, and just in general things that you've been um, working on um, in, in the background. Um, let's talk about... Okay, so you remember what happened with my dog the other day, yeah? Mm-hmm. Um, for people listening, basically, this was a kind of New Year emergency that I had. Um, so let me explain. We were at our parents' house, um, and um, 
we went for a particularly like muddy, muddy walk. We went to some forest and it had been really raining very heavily. And basically Fred, my dog, he, he must have stepped on, I don't know, some sort of spike or bramble or thorn or something and got loads of mud and bacteria in his paw because a matter of hours later, his paw was swollen and inflamed and he was limping. He could hardly walk. So I got him back home and he refused to get out of the car. He just, he, he could hardly walk. So the next morning, it was still just as bad. I got him straight down the vet. Um, and they found that there was just loads of like pus and horrible stuff inside. They had to give an operation with, with some sedation, course of antibiotics, um, some doggy painkillers, you know, the whole nine yards, and then two post-appointment follow-ups. The whole thing cost me about 350 pounds. Uh, well, I'd say it cost me 350 pounds, but then I, like any normal person, phoned up my pet insurance and said, I've just had a vet bill. Please, can you pay it? And they pay it. That's that. Um, which got us thinking, although we have talked about it before that happened, but this got us thinking about the idea of not only pet insurance, but insurance of private property, insurance as a general concept. What, what, were, your, what were your thoughts about it that you wanted to discuss? Да, мы, то есть, не, даже не столько, столько страховка, а вообще ответственность, как мы э, по-разному воспринимаем ответственность за нашу собственность, как мы относимся наши общие вообще взгляды и разница в этих взглядах на безопасность, благосостояние и вот и, и все такое. И мы начали наш разговор между собой, переписываясь о том, как я спросил Майка, как англичане смотрят на отношение к рискам, которые, с которыми они сталкиваются по жизни. Допустим, мы русские очень беспечны во многих э, аспектах. Мы очень часто не пристегиваемся в автомобилях, люди в маршрутках, когда написано там нельзя стоять, они стоят, лишь бы просто попасть в маршрутку, вовремя доехать и так далее, и так далее. Все время закрыты у нас запасные выходы. Майк приводил пример, как он э, работая в школе, будучи уже на должности э, старшего преподавателя, новым, новоприбывшим иностранцем иностранным учителям показывал, где хранится ключ от запасного выхода и какая реакция была у этих учителей. Это большие выкачанные глаза. Собственно говоря, какого хрена дверь вообще закрыта? Мало ли что случится. Почему она закрыта и почему-то... И почему где-то хранится ключ от этого всего? То есть это все было не... То есть я был вдохновлен ответом Майка, что у нас настолько разные взгляды, потому что в общем и целом его ответ звучал так. А, страховка – это страхование собственности, вот, допустим, нашего единственного жилья. Ну, вот, как возьмем за основу, представим, что у каждого среднестатистического гражданина Великобритании или России есть одно жилье, вот свое. Вот у меня одно. У Майка, возможно, 10. Кто его знает, этих британцев богатых. Вот. That's all that money the FSB paid me to spy on the British government. Да, вот, э, все-таки должно было остаться что-то после, после Мартини. Вот, э, э, и как мы стар, застрахуем мы его или нет? Британцы, конечно, все, как бы, ну не все поголовно, естественно, это было бы слишком большим обобщением, но на это смотрят примерно одинаково. То есть такие вещи надо страховать, естественно. Я задал вопрос своим друзьям и знакомым, поспрашивал, сделал такой опросик. Ребят, а у вас ваша собственность застрахована? частично или полностью, или вообще, как вы на это смотрите. И выяснилось, что у большинства э, нет вообще никак не застрахованной квартиры, единственные квартиры, где они живут, их имущество, которое там находится, вообще не застраховано. То есть взгляд на это э, абсолютно такой, ну блин, ну со мной это точно ничего не случится. Вот наша вот, вот это вот любимая наша авось. Да нет, со мной это уж точно ничего не случится. Это все... Это все там, по телевизору плохое, а вот со мной-то нет. Я что, я буду переживать-то? Это деньги лишние тратить. И это, конечно, меня немножечко насторожило. И от этого мы пошли чуть дальше. Я сейчас, Майк, спрошу, перейду к тебе, чтобы узнать твою точку зрения, и потом поговорим уже о нашей точке зрения. Твоя точка зрения на вопрос пенсионных uh, сбережений, как это с этим дело обстоит у вас? Mm -hmm. So, um, before I answer, let's just clarify one thing that mm -hmm. I'm going to do my best to 
answer on behalf of the entirety of Britain uh, and to give like an, uh, an objective reply. But I'm not all British people, maybe other people have different opinions and, you know, you, you've got some data, you've asked your friends, but still it's, that's, that's not like a, a huge survey. So this is not, yeah, this is entertainment folks. This is not some sort of serious statistical discussion. However, <laughs> however, no, cause, cause some people can get like, um, annoyed about, about that sort of stuff. Um, yeah. Это да, но Uh, не знаю, как для тебя, но uh, я все равно в, в душе есть представление, знаешь, uh, как это сказать, я представляю, как мыслит русский человек. Ну, как ты, наверное, также представляешь, yeah. как мыслит британец, да. Yes. То есть yes. я и это не только как бы опираясь на статистику, но и, скажем так, на моральный портрет моего, uh, uh, как, -то, как то называть, соотечественника, вот. Mm -hmm. То есть я представляю, что это, если несправедливое на сто процентов, то очень как-то близко к истине, понимаешь? Да? Yeah, absolutely. And there's that, there's something there, sure, but let's just be careful because intuition is not a scientific method. We're not being scientific here. That's what I'm going to say. This is entertainment. This is not science. Okay. Давай слова. So about pensions. Um, first of all, let me explain how it works in the UK. Um, when you retire at retirement age um you get a state pension it's okay it's like a, a hundred and something pounds a week but um you know yeah uh -huh. um то есть получается примерно 400 500 uh, фунтов в месяц well hang on i, I don't want to i don't want to misquote anything here let, let me i'll check how much it is uh -huh. um Мне интересно и всем интересно я уверен Mm -hmm. um, it's always changing and it depends on a number of factors. So, for example, if, if um, hang on, state pension amount, the full rate of the new state pension is currently £175.20 a week. Oh. So, what's that, like 17,000 rubles a week, basically. Uh, uh -huh. 70,000 rubles a month, basically, is what that is. Mm -hmm. right? mm -hmm. So... That that's not enough money to live a comfortable life in the UK, because. Не зависимости от региона. Вот где ты живешь? It depends on a number. Number. where I live. No way. Where, the the place where I live is super super expensive. Um, oh yeah, yeah. This is one of the most. This is the Cotswolds. Bitch. This is one of the most expensive areas <laughs> in the country. Мне что-то должно сказать. Я а точно, точно. Это же там, да, да. Почему? Это же это же не город. Почему это дорого? So you, you've got that completely the wrong way around. In, if in in Russia, it's more sort of prestigious to live in the city, um, and and in the country, it's kind of like more simple people live. I know that's a generalization, but that's generally true uh -huh. about Russia. Uh, yeah. In England, it's the opposite. So in England, everyone wants to get out of the city. Everyone wants to live in the country. This, if, if you want to meet the, the elite of society, you're either in the center of London or in some village somewhere. Uh -huh. right. То есть назовем это как бы у нас, чем у нас было бы аналогом этого места, какой-нибудь коттеджный поселок. Ты живешь на Рублевке, короче. Exactly. I live in uh -huh. Zuberiva Hills, if you want the two men. Ну, давай, все, я понял. Вот теперь, да, теперь понял. Просто есть большая разница. Знаешь, деревня, я живу в деревне, как ты все время говоришь, там, countryside or village. То есть, это большая разница, и коттеджный поселок. Все, теперь в голове у меня. There's a big difference in the, in the Russian and the English um, understanding of, of mm -hmm. everything. So, you can say in Russian, like, Well, countryside, I'm thinking the best, like, maybe Zagorodom is the best translation of countryside, mm -hmm. because you have this word like Yerevnia, but Yerevnia really is, is, is a specific population point. It mm -hmm. does, but the countryside is just everywhere outside of the city in English. But, mm -hmm. you know, the reason I think the Russians have a different understanding of that. Um, for example, I'll, I'll, I'll set like a typical, like, pre-intermediate writing assignment, right? Um, mm -hmm. You know, where do you prefer to live, in the city or in the country? And people will make the mistake of writing, I prefer to live in the village. Village is not a synonym of country. Village means like Silo, that's what it means. It's one specific population point. Mm -hmm. Because in Russia, anywhere outside the city is if you go there too far and you don't come back, 
you die. <laughs> Whereas, you know, it, it, it's completely, if I'm driving between cities in the UK, I know that I'm at least 20 minutes from the nearest petrol station. I, I can pull off the motorway at any time, drive for about 10 minutes and I've got a hotel. Everything is just so close together and, and compact here that you're never too far away from civilization. Whereas if you're driving, even like a what a Russian would call a short journey, by the way, the Russians have no understanding of what a short journey is. Russians think like a 12 hour drive is short. No. So like, you go from Tumen to Kajinimbord, yeah, as, as you know, you have done and, I, and I've done several times. Mm. Even driving along that road, you, you, you could go for hours without seeing, um, you know, any signs of civilization, mm -hmm. um, apart from maybe the Gai, but um, yeah. Yeah, I just for that for that reason, I think there's different. Uh, anyway, I didn't even answer your questions about about pensions. So, how does it work? It's because it was interesting. It was cool. Thank you. Exactly, exactly. We're we're always давай, happy. Давай, uh, давай назад к пенсии, да. <laughs> we're happy to go on some uh, some um, yeah different tributaries. Короче, у тебя жить дорого. Я понял. На рублевке на рублевку 400 фунтов не хватит. Okay. <laughs> so, you've got um, state pension. Um, People who live on only state pension in the UK are considered unfortunate. You don't want to live on only state pension. You won't have a comfortable life if you live on only the state pension. Okay? okay. So, um, everyone in the UK... Sorry, I just did exactly what I said I wasn't going to do. <laughs> most people in the UK, most people that I know, um, I personally make some sort of private retirement plans. Um, for example, at work... Um, I have um, a pension scheme organized by my employer, um, which I contribute some of my salary towards, and then my employer tops it up. So I basically pay about 10% of my salary every month into my pension pot. Um, and some, some people do it differently. Some people like they invest in property or invest in shares, and, and that's how they plan for their pension, which is, you know, that, that's perfectly fine. Um, and then when you retire, you open your pension pots and, and you get the state pension as well. Um, and, and that's how that works. Um, and it, it always struck me as, as strange. And the reason that we started talking about this in the first place, I think, was um, that you, you could, if you wanted to, you could go into the bit of bank right now and say, I want to open a private pension account. And they'll yeah. say, yeah, no problem. Here it is. This is how you do it. Here's the form. Get out. Um, but I don't know a single person. I've never met a single person who's ever mentioned anything about that. Um, planning for your retirement like here's the thing that annoys me about the russian pension system and i'm going to do something that i don't often do and um, agree with all of the um the kremlin bots <laughs> online people do need to stop complaining about it people stop need to stop complaining about the russian pension system it's not enough to live on yeah that's not the idea the Russian government is not responsible for ensuring that you have a comfortable retirement. The government is responsible for ensuring that you, you don't die, sure, that you maybe have a place to live and that you have food and all of that stuff. But in terms of planning for your retirement, it's your responsibility. It's not the government's responsibility at all. What do you think? I, on some level, started to think about it only after our conversation with you, because... Не знаю почему, но это будет звучать как очередная жалоба, наверное. У нас есть другие проблемы, о чем подумать, кроме вот этих, вот этих всех глобальных будущих проблем. Но после разговора с тобой я понял, что на самом деле, если не я начну об этом заботиться, то почему об этом, вообще почему я пеняю на государство, почему оно, оно, это должно быть его проблемой и все такое. Вот, я задумался и э, начал э, заниматься своей пенсией сейчас. И опять-таки провел вопрос среди своих ребят узнать, как они на это смотрят, как у них вообще с этим ситуация. Началось все. Э, начал я с опроса и уже потом был разговор. Вот, по моим результатам э, оказалось, что большинство, э, как и в ситуации с, с страхованием этим делом толком не занимается. 25% только ребят э, участвуют в, в возможных, вот, как у Сбербанка, пенсионных там, программах, как, допустим, негосударственные, имеется в виду, пенсионные фонды, куда-то бабки они там складывают и надеются в пенсии их получить. 
опять-таки в России очень <смех> уместно говорить слово «надеются», потому что еще хрен его знает. <смех> вот. Кто-то копит, там один человек просто, грубо говоря, складывает в копилочку, а еще пара человек копит другими способами, допустим, как ты вот сказал, акции и подобные вещи. Вот. Но подавляющее большинство, к сожалению, вот никоим образом... А вообще об этом не задумывалось. Кто-то говорит, нет, ну надо бы, кто-то, да, я позже этим займусь, вот, но по-хорошему никто этим, точнее, не никто, а большинство этим не занимается, но что радует, среди вариантов ответа, которые я предлагал, были такие, как нет, это проблема Путина, ну, то есть государство, условно, mm -hmm. вот, и никто за это не никто туда, слава богу, не голосовал. То есть все понимают, что, ну, все понимают, что на государство надеяться не надо. Вот. Но, тем не менее, пока э, осознанно к этому еще не пришли. И в, из чего я делаю вывод, это, как я и до этого и сказал, по моим моральным, э, общим таким э, гражданским, скажем так, представлениям о моих со соотечественников, эта картина, в принципе, совпадает. То есть ситуация... Результаты опроса выглядят именно так, как я себе и представлял. То есть часть людей на самом деле думает о том, что делать, когда им станет over 50. Вот. А, но подавляющее большинство пока пытается просто как бы сводить концы с концами. Вот. Но в будущем, в будущем обязательно тоже об этом задумается. Я надеюсь наши с тобой разговоры, этот опрос в какой-то мере на них повлияют. Они повлияют на других людей, возможно. И мы как-то как с тобой, Майк, сломим <laughs> этот стереотип и научим русских людей думать о пенсии. Возможно, в этот самый день, когда я провел опрос, Россия сделала большой и уверенный шаг в сторону, скажем так, евро европизации и само самосознания, самоответственности, социальной ответственности. Вот. Мы спасем мир. Россию, Майк. Антон Ёжик, президент 2025. Нет, я не хочу, чтобы меня убили, Майк. Не надо. Не хочу. Я не хочу. Я и так в самолетах не сплю. Еще сейчас и беспокоиться. Это да, это да. Тут хоть какие-то плюсы. Speaking of which, so let, let's let's go back to the insurance topic because pen, pension pensions are a type of insurance, kind of. It's it's the да. same it's the same type of financial sacrifice. Да, um, да, I'm gonna set this money aside because I need to prepare for the worst eventuality. And Absolutely. Pensions are an obvious one because getting older and decrepit and not being able to work, that's something that's going to happen to everyone. So it kind of is an insurance for something that you know is going to happen. Um, however, something like property insurance or pet insurance, um, and again, I, this is not scientific, this is completely anecdotal from, from my side, but from, from in my personal experience, the people that I've met, generally speaking, don't insure their pets, for example, don't insure uh -huh. their... Now, not insuring a flat... I can kind of sort of understand because the flat is yours, but the building isn't yours. So there's kind of like a, a mental, I think you still should get your flat insured because, you know, if, if some, something explodes or you get robbed or something, your insurance company will still cover that. But there, there are people that we both know and that I know that you don't and you know that I don't who have houses, private houses outside of town. Um, And in some cases, I, I, I know people in, in two men who, who have unbelievably expensive houses, millions and millions, even billions of rubles worth of buildings. Um, and I'll bet you anything they're not insured. That's yeah. crazy. Yeah. That is mad not to insure. What, like property insurance in the UK would cost you like six pounds a month. And if your house burns down, they'll pay you what your house is worth. Конечно, конечно, таких ставок нет. Если ты страхуешь, вот смотри, давай, давай поговорим чуть чуть детальней о страховании. Начнем с общего представления о ней. Да, если мы говорим о страховании в целом, если в нашей стране тебя не обязали страховать, как это случилось с автомобилями, как правило, люди об этом вообще не парятся. У нас до сих пор считается особой привилегией особым счастьем, если компания, в которой ты работаешь, предоставляет тебе добровольное медицинское страхование. 
это всегда считается большим бонусом, и это большая редкость до сих пор. Допустим, у меня есть друзья, которые занимают очень серьезные посты э, в очень серьезных э, там, компаниях, там, в строительных компаниях, авиакомпаниях. У них нет ДМС. Mm. Мои супруги, у нее есть ДМС. Она работает в нефтяной компании. Она получает меньше, чем мои друзья с большими постами в больших компаниях, но ДМС у них нет. У нее есть ДМС. Вот. То есть это редкость у нас. Хотя, казалось бы, здоровье, что может быть важнее? Здоровье равно жизни. Ну, то есть мы понимаем, что если здоровье плохое, ты можешь умереть, кончится твоя жизнь. Mm -hmm. И когда люди об этом не думают, то это уже как бы, ну, прям такой серьезный маркер того, что а, сознание у людей направлено именно на веру в непонятный а, постулат, что с тобой точно ничего плохого не случится. Это как бы, ну, ну, это непонятно для меня. И для любого логически мышечного человека это непонятно. То есть где гарантия, кто тебе сказал, что с тобой ничего не случится? Где у тебя, у тебя, что за инсайдерские источники там среди э, Зевсов и Аидов? Это как это? Почему ты уверен, что с тобой ничего не случится? Может, братан, и случится. Может, все-таки стоит задуматься о страховке. Но нет, этого не делают. Если говорить о страховании домашних животных, ой, это вообще, я даже не знать такого не знаю, что, оказывается, такое есть. Об этом я никогда не слышал. Может, заводчицы каких-нибудь, знаешь, там, трехголовых длинношерстных чау-чау, которые стоят по 15 миллионов долларов за ведро. Таких, возможно, и страхуют, но среди моих знакомых и знакомых моих знакомых нет ни одного человека, чей бы питомец, каким бы дорогим он ни был, там, допустим, есть щенки, знаешь, там по 50 тысяч за, за голову, вот, за гривку, вот, и даже их не страхуют. То есть... Животных у нас не, не страхуют сто процентно. Подавляющее большинство. You, it, it's a moral obligation to do it. The, so to be clear, the, the, the situation with obligatory insurance is the same in the UK. You have to get car insurance because if you crash into someone's car, you know, who's going to pay for that if you're not insured? So you have to get that by law, like in Russia. Um, property insurance, contents insurance, pet insurance, having even having a pension is not required by law. It's completely your choice. Um, But so let's say, for example, with, with the situation that happened with Fred, let's say that he wasn't insured. And let's mm -hmm. say it's, it's been Christmas and it's also my wife's birthday this month. I'm oh, sorry, last month, December, when, when the injury happened. Um, that's an expensive month for me. And vets are really expensive in the UK. So, you know, I might be thinking, oh, you know, maybe let me just wait until my next salary and then I'll take him to the vet. Or let me, let me, um, oh, it doesn't look too bad. Let me try and treat it myself with some sort of homemade remedy and and i get all of these thoughts but if, if he's insured it, the, the money just doesn't come into the equation my dog is sick i'll take him to the vet and that's that that's why health insurance and pet insurance is is such is a moral obligation because if you if you're not if you haven't got enough money to heal your dog you might let him die where 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 does the think about the word for insurance in russian страхование what's the root of that word mm -hmm. Strach. i think Is, is, is this because um, of an absence of fear that Russians don't, don't tend to get private insurance? Do you think it's because of their, their, they're brave and, and they, they always rely on this? I've watched this, as you keep mentioning, um, or is there some other reason? What's the reason that, that you, you think Russians don't tend to consume private insurance products and services? Ну, кстати, это интересный посыл. Да, наверное, обращение к источникам слова «страх». Наверное, да, храбрятся, потому что застраховать — это в какой-то степени признаться, что ты боишься. Но, мне кажется, все-таки э, люди берут на себя, скажем так, ответственность э, перед самими собой э, в том, что я не буду тратить на это деньги, на страхование, на шанс. А почему? Потому что люди, э, жизнь довольно сурова э, в наших реалиях, и люди все еще на первое место ставят э, реальные ситуации. То есть, вот грубо говоря, что такое страхование? Это страхование именно от э, возможностей. А люди мыслят как? Вот когда случится, тогда буду разбираться. Я сейчас хочу купить, допустим, там, не знаю, шубу, мне сейчас нужны эти деньги. Я сейчас хочу есть, 
я сейчас их потрачу. Я не буду их платить кому-то за что-то, что, возможно, и не случится. То есть люди, люди пока э, склонны, и даже не то, что склонны, они не умеют э, жить э, прогнозами. То есть э, в страховании же есть большой плюс в том, что ты платишь меньше сейчас, чем э, то количество денег, которое бы ты мог заплатить в случае наступления. То есть, допустим, страхование машины у тебя стоит э, в среднем, там, не знаю, 6 тысяч рублей, но когда значит, случается аварийная ситуация, страховая может покрыть до 400 тысяч. 6 тысяч и 400 тысяч. Есть разница огромная. 394 тысячи. Но люди даже э, у нас пытаются всячески находить лазейки, чтобы эту 6 тысяч уменьшить. Они прописываются там в других регионах. Вот, допустим, я прописан у родителей. Ну, не потому, что я пытался сэкономить на страховке, но так случилось, что я прописан у родителей, и это дает мне 50-процентную скидку при страховке автомобилей. Nice. Это очень круто. Вот. С учетом моего нового автомобиля и все такое. Вот. Это очень классно. Я безумно этому рад. Но я бы никогда этого не сделал специально. Но некоторые люди специально прописываются в мелких населенных пунктах просто, чтобы снизить стоимость страховки, которая и так невелика по сравнению с тем, сколько, сколько компания страховая готова за тебя покрыть. То есть yeah. um... они... То есть вот, вот, вот какая у людей мысль. То есть они не, даже не могут в голове представить, что сейчас ты заплати за страхуй условно ту же собаку на тысячу рублей там, в год, не знаю, там, в месяц. Вот. Но в случае наступления риска страховая сможет покрыть гораздо большую сумму. Нет, я эту тысячу рублей оставлю. Вот, вот если стучится, и опять-таки человек, человека радует слово «если». Если – это хорошее слово, как было в одном мультике. Да, вот, то есть это, если это же не точно, если это же прям, ну, если, блин, это же не завтра, если это mm -hmm. когда-нибудь, если это потом, это не страшно. И вот, и вот это вот потом и когда-нибудь, оно в итоге, блин, по какой-то причине нас очень часто останавливает от таких продуманных шагов. Mm -hmm. Ай, Майк, боюсь, это один из тех сложных вопросов, на которого нет простого ответа. Ну, видимо, все сразу. Где-то страх, для кого-то экономия, для кто-то оправдывается именно тем, что мне есть-то нечего, что я буду деньги тратить на страхование. Чаще всего, конечно, это преувеличение, но люди mm -hmm. живут сегодняшним днем save up money their whole life. So I, I, my, my Russian teacher at university, one of them, um, had a story about her dad was um, an officer in, in, in the Red Army um, in, in the Soviet times, um, which was, you know, if you want to save a bit of money, that, that's one way you can do it, you know, becoming a high-ranking officer. Um, he puts money aside every month, every year, and by, by the time he left the, the Red Army, Um, he, he had enough money to buy, like, let's say, Jiguli, okay? And then the, the crash happened in, where, um, what was it, 98? Um, and he wakes up the next morning, and that money with which he could buy a car, the next morning he could buy an ice cream. Not yeah. even an ice cream. <laughs> Было такое. Было такое. Um, and people remembering that, not even knowing that fact, is this is not recent history. This is not, sorry, ancient history. This happened in people's lifetimes. In my lifetime, yeah. um, I completely understand why someone's like, you know, I could invest some money in your bank, but mm, no thanks. Because that's, that's what pensions are. Pensions are an investment. Um, the bank doesn't just keep that money on deposit. The bank invests that money. If the bank is a good bank, it invests that money in different securities and shares and currency and, and um, you know, um, commodities and all that stuff. And then by the time you open your pension pot, you've got a bit of extra and the bank takes commission. That's how that works. That's why it's um, advantageous for them to, um, to accept your money. But do people trust banks in Russia like they do in other countries? Probably not, and with good reason. Because, uh, as, as you say, this sort of fluctuation of, um, of, of stocks and shares, fluctuation of the price of the ruble, fluctuation of the economy in general, uh, it's unpредиктабл. It's unpредиктабл. Да, у нас с доверием к каким-либо структурам прям беда. И 
как ты верно отметил, у этого есть конкретные истоки, потому что структуры банки, в частности, нас уже обманывали, поэтому люди совершенно не доверяют им, а кто предлагает страхование и кто предлагает не пенсионные накопления банки, а им-то как раз не доверяют. И опять-таки все эти бесконечные истории, даже если мы говорим о страховании чего бы то ни было, ты надеешься получить какую-то сумму страховки, но в страховых компаний есть целые отделы, так называемые отделы урегулирования убытков, как называют их банки, которые занимаются выплатами тебе, чья работа в том, чтобы тебе не заплатить. Найти mm-hmm. различные способы, как тебе либо отказать, либо уменьшить размер выплаты твоей. Yeah, lo- есть... loss, uh, loss prevention, I think that's called me. But that, and just to clarify, that's, that's not a, a, a sort of peculiarity of the Russian banking system. That's in all countries, including the UK. The insurance companies will always try and find a way of getting out of paying you, which is, which mm-hmm. is, you know, which is fair enough. That's another reason why you might not want to trust these insurance companies. Да, да, справедливо. Потому что, ну, и это, кстати, наверное, служит одним из, одной из причин того, почему страхование не так популярно, как каким бы стоило быть, потому что те недобросовестные компании, которые действительно злоупотребляют трактовкой закона, не осведомленностью людей, любыми другими механизмами, чтобы обманывать, в прямом смысле обманывать людей, вот, они распространяют дурную славу об этом институте, о страховании в целом, и люди из-за этого отказываются с ним связываться, даже в тех случаях и с теми компаниями, которые бы на самом деле бы заслуживали уважения, и в тех случаях, когда даже этот риск был бы оправдан, но так как репутация уже испорчена вот этими недобросовестными дядями и тетями, такие, такие вещи, к сожалению, и не обретают популярность по их вине. И, блин, это тоже на самом деле печально. печально. Mm-hmm. Хотелось бы, чтобы э, те компании, которые относятся, по крайней мере, ну, если не сказать с уважением, то хотя бы честно к своим клиентам и в рамках закона удовлетворяют заявления о, рисков... о гарантийных случаях, то, блин, почему бы таким компаниям не помогать и не информировать о них и может быть, тогда этот институт бы все-таки как-то у нас развивался, и люди бы больше ему доверяли. Но, к сожалению, у нас, как, как часто бывает, с очень часто за недобросовестными организациями стоят очень высокопоставленные дяди и тети, которые всячески им помогают, и у нас... Yeah, I think um, I think that sort of you know history of fluctuation of the price of the ruble um, does play a role as well. I mean, for example, could you could you if if you went to the shop right now and bought like let's say like a bottle of milk, <laughs> and then you think about uh-huh. like how much it costs in you know pre nineteen ninety eight, what's the difference? Uh, no. Начнем с того, что э, до наступления, э, скажем так, новой эры, вот э, перестройки, как у нас назывался этот этап, до наступления э, гласности, пока у нас были еще старые рубли и копейки, мы знали цену продуктов точно. Годами. Любого спросишь дедушку, сколько, дед, дед, сколько стоило пакет молока там? в твои годы. Он тебе точно скажет, сколько там. Он скажет, что внучок там, столько-то копеек. Я понятия не имею, сколько он стоил. Назовем это там, не знаю, 10 копеек пакет молока стоил. Вот. Сколько сейчас пакет молока стоит, я понятия не имею. Я, если ты сегодня, грубо говоря, точнее, вчера, если знал, сколько он стоит, сегодня он может стоить уже по-другому. Совершенно спокойно. В том же магазине. Вот. Жизнь бежит, все меняется. И запросто цена меняется. Ты можешь сказать, сколько стоит пакет молока у тебя в магазине, в твоем супердорогом рублевском магазине? Um, well, first of all, let's, let's start by saying the simple, objective fact 
that a bag is a ridiculous container for milk <laughs> or any liquid as like <laughs> I, I, get, I get so Я, кстати, angry. никогда не думал, почему мы называем его пакет молока? Вот, вот почему пакет? Серьезно. But no, you, 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 you can still get them. You, the, you know, those sort of plastic squidgy bags that you get of milk that you have to buy a special, you know, holder to put the bag in uh -huh. and cut it open with the scissors. Пакет But if, if, I had to, if I had to design the worst possible container for milk, it would be pretty much a bag. Uh -huh. <laughs> that would be fine. Yeah. Um, I, I can't think of a worse container for liquid than a bag. Слушай, вот на самом деле, почему это так прижилось, это слово? У нас же были бутылки. Вот когда в моем детстве я покупал молоко, это всегда были стеклянные бутылки. Это всегда были стеклянные бутылки, закрытыми либо серебристой, либо зеленой, в зависимости от... То есть ты по цвету колпачка крышечки, понимал, что внутри. То есть там не было этикеток, там на не было на, ней, на бутылке наклеено не было. Mm -hmm. Ты просто видишь белую жидкость. Если ты хочешь понять, кефир это или молоко, ты смотришь на цвет этикетки. Если ты дальтоник, ты, ты, ты труп, в принципе. У тебя нет шансов выжить yeah, yeah. в Советском Союзе. Если ты не можешь различать цвета, братан, у тебя беда. Чего ты будешь дальше делать, я не знаю. То есть зеленая кефир была металлического цвета, серебристое было молоко. То есть вот все, как ты различал молоко от кефира. А еще That's иногда nice. их путали почему-то. Очень редко это было для справедливости. Но иногда ты просто подходил к бутылке, ты ее так чуть-чуть качал, вот, ты понимал, что если она чуть более густое, ты уже по виду различал. Если густое, то точно кефир. Если по стенке оно стекает медленно, оставляя только белую размазню, кефир. А если быстро и почти без разводов, это молоко. Все. Вот. А почему пакет? Причем пакеты, блин, они реально были же совсем недолго, если временной отрезок брать. Это вот после, вот как раз после Советского Союза. Не знаю, почему стали, возможно, экономить на стекле или, или почему стали вот именно их класть в эти пакеты наливать. Mm -hmm. Это было безумно неудобно всегда. Mm -hmm. вот. Почему пакеты потом же снова стали в бутылках пластиковых продавать, потом в тетрапаках. Пак тоже, видишь, пакет. Хоть, хоть он и квадратик, прям, прямоугольник, но тоже же пакет называется. Тоже же, вот, почему опять в пакетах мы говорим? Well, I don't know. Вас, I don't know. But it's, it's, it's one in a series of, for me at least, you know, containers which seemed very inappropriate um you know when, when i when the first time i went into a russian shop i saw not only the bag of milk fucking bag of kvass what the hell is that <laughs> um, yeah yeah, yeah, yeah. In, I, i swear to god in um oh, i think it was in pichorka near, near my house there's a bag of kvass I, i don't maybe it was some sort of special um summer Uh, kvass promotion i don't know but um but you know as well you can get like the powdered kvass which you just add it to water and it makes kvass which like kvass costs like 30 rubles a bottle in, in, instant kvass <laughs> in, <laughs> yeah <laughs> in three one mom kvass yeah yeah, yeah, yeah. <laughs> um very nice so, 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 so. <laughs> yeah <laughs> um what what else there <laughs> jesus the, oh um What else was there? That this struck me. Oh, a, a plastic, you know those vacuum packs, the plastic vacuum uh -huh. packs. Uh, one of those with cucumbers. <laughs> What the hell is that? <laughs> What a stupid, you like put it in a bucket. Um, it's fine. Or um, like a tin of, oh, when you go, so you go to like the, um, like beer shop. I mean, like, you know, like uh -huh. the, where, they, where they, um, they put like live beer and you get some nuts and there's like a little plastic freezer bag of nuts. Like she's picking up some dog poo. She picks it up like that. There you go. There's your nuts. Um, yeah. Just strange containers. I don't know. I don't know. I, but the, the strangest one was definitely the packet of milk. Packet of really weird. Yeah, it, 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 absolutely. Причем, которым невозможно пользоваться, как ты правильно сказал, без специального девайса, потому что либо ты выпиваешь пакет целиком, либо его невозможно поставить в холодильник, mm -hmm. либо ты его зажимаешь другими продуктами, чтобы он, скотина, не упал и не разлился mm -hmm. по холодильнику. Боже, сколько раз они разливались по холодильнику. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что, ты знаешь, ты не поверишь, но прошло несколько лет между изобретением вот этого специального устройства и поступлением его в продажу, в, в открытый доступ, и вот этим, и появлением пакетов с молоком 
их реально долгое время приходилось каким-то образом хранить. Серьезно, не было никакого кувшина вот этого специального, да. Реально мы зажимали там другими там кастрюлями, всем, что есть в холодильнике, ты зажимаешь эту штуку, либо ты ее не открываешь, пока не убедишься, что не будет потребителей достаточно, чтобы за один раз выпить этот хренов пакет. Это был, это кошмар, это был кошмар. Oh, Jesus Christ. <laughs> That's if you needed the, the, uh, the best illustration of why a planned economy is not the best economy. There it is. <laughs> oh, my God. Um, yeah. Yeah. Uh, I didn't even answer your question. Sorry about um, how much milk costs. So um, my local shop is a pretty bad example because, uh, as you correctly say, all jokes aside, it is unbelievably expensive. Um, even for the UK, that that shop, my, my like local village shop, is unbelievably expensive. Um, but to give you like a standard on how much like in a normal shop would be, so the the we we buy milk in pints, not in liters. Um, mm-hmm. So one pint of milk, about sixty pence, is what it would cost. Sixty-seven um, rubles. About that, yeah, sixty seventy. Um, you know what? 20 15 20 years ago 30p is what it would have cost um, about that mm-hmm. то есть суть в том что ты у тебя есть представление о цене продукта этого сейчас сколько он стоил в прошлом вот а проблема в том что в нынешнее время из-за этой самой нестабильности цен мы к сожалению понятия не имеем сколько стоит продукты я взял 4 продукта белую четверку как я называю Молоко, десят, яйца, десяток, кило сахара и кило риса. И спросил своих ребят, сколько эти вещи стоят? Назовите по памяти. Вот не гуглите, просто вот сейчас мне назовите, сколько эти вещи стоят. Как вы считаете? Как вы помните? Если бы этот я опрос провел где-нибудь в конце 80-х, среди 100 человек, 100 человек без ошибки в одну сотую дали бы мне правильный ответ. Вот просто сто процентов они бы сказали, молоко стоит 12 копеек, там десяток яиц стоит, там, не знаю, 30 копеек, кило сахара стоит, там, 5 копеек, кило риса стоит, не знаю, сколько, там, 10 копеек. Вот. Такой был бы результат сто процентов. Вот просто сто процентов. У нас даже есть товарные марки, допустим, есть, сейчас можно купить мороженое, которое стоит, там, название которого 14 копеек. Оно, оно такое, Просто потому, что все прекрасно, старшее поколение знает, что мороженое именно столько стоило. Вот просто это его цена. То есть эта цена настолько была стабильной, что она превратилась в название бренда, с которым она ассоциируется. То есть настолько это было очевидно. Сейчас об этом даже речи, речи быть не может. Потому что по результатам моего исследования, до этого маленького исследования, это, конечно, очень... Я сейчас кавычками машу изо всех сил воздушными в руке исследования, это очень громко сказано. Результатом моего маленького вопроса явилось то, что буквально пара человек имели хотя бы приблизительное представление о том, сколько реально стоят продукты. Некоторые выдавали такие сумасшедшие цифры. Кто-то был уверен, что литр молока раздают практически бесплатно. Кто-то считал, что за кило сахара придется отдать почку. Ну, то есть они называли совершенно несуразные цены. Думали, что пакет молока, обычный пакет молока, не какой-то там, знаешь, привезенный в теле девственницы из Сингапура а обычного пакета молока должен стоить по какой-то причине там 80 рублей. Конечно, такой цены не бывает. Вот. Ну, зачем бывает, но среднестатистическое молоко столько не стоит. Или кило сахара по какой-то причине должна стоить 10 рублей. Хотя оно на самом деле столько не стоит, она дороже. То есть люди, большинство, абсолютно подавляющее большинство не имели представления, сколько стоят продукты, которые они потребляют каждый день. Если, допустим, мы говорим о рисе, возможно, конечно, не каждый день, но молоко в том или ином виде, яйца и сахар практически и в их семье, не конкретный человек, но кто-то из их семьи, а у большинства есть дети, они потребляют каждый день. И цены на них они не знают. Именно по той причине дело не в разнообразии, в том, они даже не знают диапазон примерный цен, они ошибались очень сильно в чем-то. То есть из-за того, что цены настолько нестабильны, то, что они постоянно скачут, то, что у нас куча разных э, сетей, 
в этой сети по какой-то причине цена низкая, в этой сети супермаркетов по какой-то причине цена всегда высокая, за что ты платишь непонятно, потому что как бы по какой-то причине эта сеть считается, что у них продукты должны быть лучше, хотя они те же самые, то есть название то же самое, хранятся тоже там в холодильниках, ты купил не испорченное, но по какой-то причине дороже на 30%. Почему? Хрен узнает почему. Вот, то есть Ценообразование абсолютно непонятное, цена нестабильная, и как, и чё, и чё, и как это, по какой причине это происходит, и почему это так, и я был удивлен, очень удивлен результатами. Я думал, что э, цены будут хотя бы примерно одинаковые, люди будут понимать, э, сколько они стоят, но э, по результатам я был шокирован, и когда ты мне смог сказать цену э, продуктов, я был абсолютно добит я не знаю, возможно, если ты поспрашиваешь своих друзей, знакомых и родных в Британии, они тебе не смогут назвать цену, но если смогут, то я буду абсолютно полностью разрушен и уничтожен. Because I, I remember a number of years ago, there was some item on the news about how um, a reporter went out into the street and asked young people, you know, stupid young people, how, you know, um, about how much um, groceries cost in the shop. And um, they could tell us the price of the latest iPhone and they can tell us the price of a MacBook Pro or something, but they can't tell us how much a pint of milk costs. Um, the the, the um, hint being that the fact that they couldn't name the price of a pint of milk was stupid. That was the whole point of the report. So, um, yeah, may Кстати, maybe... Да, да, это очень круто. Вот на самом деле, вот ты упомянул, я точно знаю, что все из этих ребят, те, кто пользуется андроидами, они бы мне сказали, сколько стоит сейчас Galaxy самый крутой, ну, Samsung. Mm -hmm. Те, кто пользуется айфонами, я бы абсолютно уверен, что они бы мне все без исключения сказали, сколько стоит там актуальный айфон или там видеокарта, которую они там хотят нового поколения на их компьютер и все такое. Но сколько стоит пакет молока, который они покупают каждый день, и они этого не знают, это, конечно, да, это, это шок. И что за этим стоит? Маркетинг такой навязчивый и такой успешный у корпораций или просто люди легкомысленные к расходам таким ежедневным? Что, как ты думаешь, почему они больше шарят в цене на телефоны, чем на продукты? Um, I don't know. I think, um... I, maybe it's something to do with the fact that, you know, the, the iPhone X or whatever it's called came out and as, because X is 10 in Roman numerals, they made it cost a thousand dollars or a thousand pounds, uh, or what was it? A hundred thousand rubles in, in Russia. Uh, Чего? maybe it's because of that. Ah, конечно, в твоих снах. Oh, really? Нет, десятый, подожди, десятый стоил, блин, я не знаю, сколько десятый стоил. У тебя же десятый, ты должен знать, сколько десятый стоил. I don't know. What was it like? Um, no, mine, mine was... Um, 1050, I, I, can't I, I can't remember. 1050 за минимальную комплектацию и больше 100, если там за 256 гигабайт, наверное, что-нибудь такое. Но, но точно не круглая сумма. Нет, не может быть такого. All right. All right. Uh, вот. Антон, we, we've been going for um, over an hour now, so... Um, I think that's a, that's a pretty good place to, to wrap it up on that milky galaxy kind of note. Milk and galaxy, by the way, both come from Greek. Yeah. Galacticos is the Greek word for milk. So yeah, go and read Technical Tuesday if you want to find out about uh, all of that milky etymology. And uh, in the meantime, Anton, thanks very much for coming on the show again. All right. All right. It's been, uh, it's been a good time. So I'll, uh, I'll see you when I see you and uh, all the best. Пока-пока.